Amigos de María Visión, bienvenidos una vez más a este espacio de apologética que el día de hoy se viste de gala, como ustedes han podido ver en nuestra cortinilla de entrada, porque estamos ya a muy, muy pocos días de la visita, de la primera visita de su santidad, Benedicto XVI, Benedicto XVI, a nuestro queridísimo México. El día de hoy estaremos dedicando el espacio de las razones de nuestra esperanza a conocer un poco más la figura de este pastor de la Iglesia Universal que el Espíritu Santo nos ha concedido para estos tiempos particulares que vivimos y también pues para ir animando, para ir, digamos, encendiendo motores en lo que será esta visita del Papa y la correspondiente también transmisión y cobertura que María Visión hará de tan magnísimo evento. Mi nombre es Rafael Piña Valdés y es para mí, como cada semana, una gran alegría un gran honor poderles saludar, poder compartir con ustedes las razones de nuestra fe, todo aquello que nos hace ser católicos y sentirnos orgullosos de serlo. Como decía Chesterton, claro, hasta donde una religión que hunde sus raíces más profundas en la humildad, en la humildad nos permite sentirnos orgullosos. Para aquellos de ustedes que nunca hayan seguido este programa, explicaré brevemente y en palabras muy sencillas de qué tratamos aquí semana con semana. El nombre, Apologética, que da título a este espacio, es una palabra de origen griego que en su raíz etimológica significa defensa y que ya en el contexto nuestro, en el contexto cristiano católico, hace referencia a la explicación y en su caso también la defensa de la fe. Los obispos latinoamericanos reunidos en Aparecida, este santuario mariano en el Brasil hace algunos años, en el documento conclusivo de este encuentro, particularmente en el número 229, nos invitaban, nos exhortaban, a retomar una apologética, ellos lo decían así, es necesaria una nueva apologética, pero ¿en qué consiste su novedad? En que sea como aquella de los primeros cristianos, decían, que se dedique a exponer, a explicar las razones de la fe a un mundo que si bien nominalmente es cristiano, al menos el mundo occidental, de raíz desconoce profundamente a Cristo y por ende el cristianismo. Por lo tanto, decían ellos, se hace necesaria una nueva apologética que más que defender, explique. Ahora, hay que decirlo muy claro, en su caso, es decir, cuando la ocasión lo amerite, también hay que defender. Obviamente, por sentido común, mientras más y mejor expliquemos, menor necesidad habrá de defender. Esto es así. Sin embargo, los cristianos sí estamos llamados a conocer nuestra fe, a prepararnos en ella, para que cuando la ocasión se presente, seamos capaces de explicarle a otro el por qué creemos lo que creemos. Yo creo que todos nosotros nos hemos encontrado con personas que erróneamente piensan esto o aquello de tal enseñanza de esta iglesia, o erróneamente creen esto o aquello del mismísimo Jesucristo. Y que este error, estos prejuicios, esta mala información que tienen, no les permiten avanzar en el camino de la fe se convierten para ellos en pequeños o grandes obstáculos y la labor de la apologética, a la cual estamos llamados todos los bautizados, particularmente los que también hemos recibido el sacramento de la confirmación, la labor nuestra es remover esos pequeños o grandes obstáculos. Hemos dicho muchas veces que la apologética por sí sola no convierte a nadie, eso es obra de Dios, del Espíritu Santo, pero sí que al remover estas piedritas o piedrotas del camino de la fe, la persona a la que le hemos hecho este bien de explicarle nuestras creencias, se encontrará en la posibilidad de, haciendo uso de su libertad, elegir o no el camino planteado. El amor, recuerden, tiene que ser libre o no es amor. Y el cristianismo trata de una relación de amor. El cristianismo, lejos de ser una simple filosofía, un código de conducta moral o ético, es más bien esa propuesta de matrimonio, es decir, de una relación íntima, in extremis, que Dios le hace a cada alma, a cada individuo. Está en nosotros, haciendo uso de nuestra libertad, elegir esa propuesta o rechazarla. Tenemos que hacer el primer corte de nuestro programa, no sin antes recordarles que los teléfonos de María Visión están a su disposición, van a aparecer precisamente durante este intervalo en el cual no estemos en el programa. Y también tenemos el correo electrónico y la página 
en la red social Facebook. El correo es apologética.com. Está allí. Y la página pueden buscarla como Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, programa de TV. Muy bien. Hacemos entonces el primer corte del programa y regresamos para entrar en materia. Benedicto XVI en México. Quédate con nosotros. Amigos, estamos de regreso. ¿Qué tal esas bellísimas imágenes con las que entrábamos? Pues sí, es el esfuerzo que realiza semana a semana. ¿Qué digo semana a semana? Día a día, hora a hora, el equipo de María Visión, que ustedes tienen la desgracia de no ver. Tienen, perdón, sí, la desgracia de no ver y tienen la desgracia también de solamente verme a mí. Pero que están allí, haciendo su labor, desde la humildad, para que esto pueda llegar a muchísimos hogares. Sabemos que la televisión es un medio que prácticamente no falta en ninguna casa y que junto con señales como María Visión, bueno, hay cientos y cientos de opciones y no todas ellas de lo más positivo, por decirlo de una forma sutil. Pero, bueno, aquí hay un grupo de personas que dedican eh, muchas horas de su día, con esfuerzo, con cariño sobre todo, para que esta señal que quiere contribuir con un granito de sal, como nos gusta decir aquí, a que el reino de Dios crezca, quiere contribuir con su granito de sal para que este mundo no pierda su sabor y también para que este mundo no se eche a perder. Recuerden que en la antigüedad la sal, uno de sus propósitos al salar la carne, no era tanto darle sabor, sino conservarla, preservarla. Pues bien, aquí hay un grupo de personas que están detrás de esas cámaras, que son numerosísimos y que quieren trabajar para ustedes. Contémplenos también en sus oraciones. Como veían en la entrada, eh, además de eh, la canción tradicional del programa y bueno, la imagen que ustedes ya conocen, también están viendo que tenemos unas imágenes del Santo Padre y hablando de esta visita, la primera visita del Papa Benedicto XVI a nuestro país, a México, desde donde María Visión transmite a muchísimos otros países. Yo quiero invitarles a todos los que siguen esta señal en México y fuera de México a que estén muy pendientes de nuestra programación porque María Visión se va a transformar literalmente en el canal del Papa. Y queremos que ustedes sigan esta visita histórica para nosotros los mexicanos y queremos que sea histórica para todos nuestros amigos de habla, de habla hispana. Queremos que la sigan a través de esta señal. México ha sido elegido para esta visita del Santo Padre, pero desde aquí el Papa le hablará a todos los que vivimos en este bellísimo continente y a todos los que vivimos en este mundo que hablamos español. Sabemos que la señal de María Visión llega a más de 20 países en, nuestro bellísimo, en nuestra bellísima América Latina y que, bendito sea el Señor, ustedes nos abren las puertas de su hogar y de su corazón más allá de México, en Estados Unidos, en Guatemala, en Panamá, en Costa Rica, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, en Belice, en Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Paraguay, Argentina, Chile, Ecuador en todos esos países, en España también. Y hasta esos lugares queremos que el mensaje del Santo Padre, que no es otro mensaje más que este mensaje que lleva dos mil años, dos mil años en este mundo que es el mensaje de Cristo, llegue a muchísimos corazones. El día de hoy, antes de hablar, digamos, un poco más a detalle de lo que será esta visita de su santidad de nuestro país, quisiera darles un brevísimo contexto de lo que son las bases bíblicas del papado, de esta institución que tiene casi dos mil años en nuestro mundo, de sucesores de Pedro hasta llegar al actual Papa. Podríamos pensarlo en términos de una monarquía que sería, sin lugar a dudas, la más larga de la historia. Podríamos pensar en una institución que ininterrumpidamente durante, repito, casi dos mil años ya, ha estado presente en nuestro mundo. Esto es algo solamente a nivel humano, sin precedentes. Y precisamente lo que tenemos aquí, lo que nos está mostrando ahora nuestro hermano Israel, es este cuadro que siempre está en la escenografía, pero que, bueno, no siempre hacemos un acercamiento, que nos muestra retratos de los papas que se encuentran en la Basílica de San Pablo Extramuros, en Roma, en la Ciudad Eterna, y que nos muestra esta cadena de sucesión ininterrumpida de la cual yo les estaba hablando. Yo no sé si podemos ir un poco al inicio, arriba, por ejemplo, para que, para que veamos. Voy a tratar de hacer espacio aquí para ver si podemos ver un poco mejor. Y nos demos cuenta cómo 
inicia este, este cuadro en la esquina superior izquierda con San Pedro, aquí lo tienen. Los que han tenido la fortuna de ir a San Pablo Extramuros, esta basílica, además del de retrato, el número al que le corresponde, digamos, el orden de su papado, también le acompañan el periodo, o mejor dicho, la fecha de su muerte, pero a algunos de ellos también les acompaña el periodo durante el cual fueron papas. Pues miren, vamos a empezar aquí. San Pedro, aquí está, ahí ven mi dedo, ¿no? No voy a mencionar los 265 eslabones, pero mencionemos algunos. ¿Quién es el primer sucesor de Pedro? Esto es algo que es, debería ser básico para los católicos y muchos lo desconocemos. Bueno, un hombre llamado Lino, que también es santo, San Lino. El tercero, digamos los primeros días, digamos, Cleto, San Cleto. El cuarto, San Clemente I. El quinto, si ustedes se fijan aquí, tiene un par de asteriscos. Eso significa que no existe ese Papa. Hay un retrato de él, miren lo que son. Los católicos somos bastante honestos con la historia, a pesar de lo que muchos quieren decir. Hay retratos en la Basílica de San Pablo Extramuros que corresponden a papas que no existieron. Había una confusión allí, digamos, histórica. Pero el siguiente papa, que sí, es el, 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 que sí fue un papa real, es Evaristo, San Evaristo, y después San Alejandro, y después San Sixto, Telésforo, Higinio, Pío I. Miren, por ejemplo, aquí tenemos a San Pío I. Y nosotros recordamos del siglo anterior a un papa que ha sido el último en llevar este nombre de Pío, Pío XII. Bueno, el primer papa que lleva el nombre de Pío, aquí está, en el siglo II, a mediados del siglo II. Pues bien, podríamos dedicar todo el programa únicamente a recorrer estos nombres, a recorrerlos, hasta llegar aquí abajo. Aquí abajo. Al papa Benedicto XVI. Aquí dice el número 272. ¿Por qué? Porque esto es una lista de los retratos de la Basílica de San Pablo Extremuros. No es la lista oficial de papas. ¿Cuántos papas ha habido? Si Pedro fue el número uno, el Papa Benedicto XVI, según la lista oficial de la Iglesia, es el Papa número 265. Es decir, que es el 264 sucesor de San Pedro. Sucesor significa el que viene después de, el que asume las funciones que tenía San Pedro y viene pues bien, nosotros podemos ver entonces una cadena ininterrumpida desde el siglo I de nuestra era, desde los días en que nuestro Señor caminaba en esta tierra hasta el siglo XXI en el cual nos encontramos nosotros hoy viviendo. Es decir, que si hablamos únicamente a nivel humano, únicamente a nivel humano, dejando de lado lo espiritual, únicamente a nivel humano, esta cadena ininterrumpida de hombres que vamos a decirlo como es no todos han sido santos y la iglesia así lo reconoce hay muchos en esta lista que no dice san fulanito de tal simplemente dice su nombre pues bien que esta cadena ininterrumpida es una garantía aunque sea solo a nivel humano histórica histórica de que esta iglesia la iglesia que tiene este sistema de sucesión estaba ya presente cuando nuestro Señor Jesucristo caminó en esta tierra. Ninguna otra iglesia, o que se llame así, tiene esta garantía histórica. Ninguna. Y esto es algo que muchas veces nos pasa por alto. Y por ejemplo, a los no creyentes, de lo, con los cuales uno no puede hablar, digamos, de temas espirituales, de las garantías espirituales de esta comunidad de fieles, pues algo que les pasa por alto es que Digamos que la Iglesia Católica no fuese una institución divina, es decir, constituida por el mismo Dios. Solamente a nivel humano, una institución que lleve dos mil años de existencia, ya valdría la pena voltear a verla. ¿Qué razones hay detrás de esa existencia de 20 siglos? Además, siendo una institución, la Católica, una que tiene en su principal función el tratar con el alma del ser humano, es una 
institución que ha dedicado 20 siglos prácticamente al pensamiento, pero particularmente al pensamiento acerca del pensamiento, a la filosofía. Solamente por este aspecto se tendría que considerar a esta institución que lleva 2000 años en el mundo como una muy buena fuente de pensamiento humano. No es casualidad que muchos llamen a la iglesia maestra en humanidad. La maestra perfecta en humanidades, porque conoce los caminos del hombre, los ha experimentado en primera persona. Sus hijos, por llamarle de alguna forma, han explorado los diferentes caminos del pensamiento y las posibilidades del ser humano, tanto aquellos que tienen un buen fin como aquellos que no. Y por esto se vuelve especialmente valiosa, porque es capaz, con dos mil años de experiencia, de dirigir claramente orientaciones a los hombres de este tiempo acerca de cuáles caminos tienen un final cerrado, un final que no conduce a nada. Pues bien, esta es la iglesia de los papas, esta es la iglesia que fundó Jesucristo y esta es la iglesia que está gustosa y feliz porque el sucesor de Pedro, se dan cuenta, un sucesor de Pedro que caminó con nuestro Señor visitará estas tierras. Creo que tenemos preparada una cápsula para todos ustedes que ya nos va a ir poniendo en este ambiente de la visita de su santidad a México. Así que si les parece, vamos a verlo. A mis espaldas pueden ver ustedes este recinto en el que contamos con una arquitectura muy hermosa, muy bonita. El interior es esplendoroso, está bonito el interior, pero además es el punto de encuentro de fe. Tendrá un momento de protocolo, de encuentro de protocolo con el señor presidente de la república, pero también un momento de fe y esperanza con todos los obispos representantes de Latinoamérica y de México en el que el Santo Padre, el Papa Benedicto, va a dirigir un mensaje a todos, a todos los del continente latinoamericano. Y esto, bueno, pues nos emociona. Esta iglesia catedral está dedicada a Nuestra Madre Santísima de la Luz, que es una imagen única, es una imagen original, inspirada en eh, una religiosa que a través eh, del padre eh, jesuita Genovesi eh, pintó inspirándose, eh, dictándole la visión que veía esta religiosa y de aquí se han hecho réplicas, a mí me da mucho orgullo saber que en Argentina, que en Brasil, en Colombia hay iglesias dedicadas a la Madre Santísima de la Luz. Así lo vieron. Ustedes tenían ahí en pantalla al padre Jorge Raúl Villegas, al cual le mandamos no solamente un grandísimo abrazo, sino un grandísimo agradecimiento por todas las gentilezas que está teniendo con María Visión, con esta gran familia de María Visión, para poder realizar estas grabaciones. Ya desde hace algún tiempo, el equipo de María Visión se ha estado trasladando periódicamente al estado de Guanajuato, aquí en México, para ir preparando material para esta visita. Y aquí veíamos al padre, que es vocero de la arquidiócesis, anfitriona del Santo Padre, a, a sus espaldas la bellísima Catedral Basílica de Nuestra Madre Santísima de la Luz, esta Catedral de León, donde el Papa tendrá uno de estos encuentros, un encuentro con los obispos mexicanos y latinoamericanos para el resto de las vísperas, esta parte de la liturgia de las horas tan bellísima de la Iglesia en la cual el Papa estará orando con todos nosotros desde una Catedral Mexicana. ¿Qué tal? ¿Les está gustando el programa? Yo espero que sí. Y espero que se queden con nosotros porque tenemos más todavía de esta visita del Santo Padre a México, su primera visita apostólica. Ya regresamos. Amigos, seguimos aquí en este programa especial de Apologética, esperando ya al Papa Benedicto XVI a México. Y agradezco también ya a los que están haciéndose presentes en el correo electrónico y en las llamadas telefónicas, como Lourdes Bretón desde la bellísima Puebla, que prácticamente semana a semana se comunica con nosotros. Muchísimas gracias, Lourdes. Dios te bendiga. Cuenta con mis oraciones. Gracias por las tuyas. Armida Estrada, desde Nogales, en, Solo, en Sonora. Muchas, muchos saludos al norte de la bellísima República Mexicana. Gracias también por tus comentarios. Cuenta también con nuestras oraciones. Victoria López, desde Querétaro, ciudad colonial 
e importantísima en el proceso independentista de nuestro país. Pues muchísimas gracias, Victoria, por tu llamada. Y pregunta, Victoria, ¿en dónde fundamento que la Iglesia Católica es una? ¿En qué parte de la Biblia? Y una segunda pregunta, ¿los hermanos separados se pueden salvar? Sí, claro que sí. Y los católicos nos podemos condenar también, ¿eh? Vamos, que nadie piense que solo por ser católico, porque esta es la iglesia fundada por Cristo, que sí lo es, ya por ser católico tiene la salvación garantizada. No, eso no es verdad, ¿eh? Nos podemos condenar tanto como cualquiera. ¿Y se pueden salvar los hermanos separados, los cristianos no católicos? Sí. ¿Se pueden salvar los que no son cristianos? Sí. ¿Se puede salvar un no creyente? Sí. Miren qué amplia es la misericordia de Dios, qué grande, qué grande. Algún día, ya hemos hablado de estos temas, pero algún día hablaremos un programa especial, haremos un programa especial acerca de la salvación. Y para responder a tu primera pregunta, ¿en dónde se fundamenta en la Biblia que la Iglesia Católica es una? Pues tu pregunta me va a dar pie, ¿cómo te llamas? Victoria, para continuar con esta exposición brevísima de las bases bíblicas del papado. Voy a tomar la Sagrada Escritura. Y vamos juntos, los invito, a que vayamos juntos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16. El contexto, a partir del versículo 13, es en una región al norte de lo que actualmente es la Tierra Santa, el país este, Israel, que se conoce como Cesarea de Filipo en los tiempos bíblicos, actualmente se conoce como Banias. Es una región muy alejada de las regiones habituales de Jesús en Galilea o en Judea, a la cual Jesús se dirige con sus discípulos, pues, para enseñarles, para estar con ellos, para estar tal vez un poco alejado de estas presiones que le, eh, que le infligían los fariseos, podemos especular acerca del por qué los lleva ahí. Pero una razón segura es que en esta región de Cesarea de Filipo existía un templo pagano muy concurrido, dedicado al dios Pan, esta deidad del panteón griego, que es el dios de los pastores, de los bosques, de muchas otras cosas, Pan, un santuario muy importante, del cual al día de hoy todavía quedan algunas ruinas, es un sitio arqueológico que se puede visitar. Pues en este contexto Jesús entabla una conversación con los discípulos de la siguiente manera, les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos le responden, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús dice, muy bien, él lleva un proceso, es un excelente pedagogo, y habiendo hecho esta primera pregunta, continúa, bueno, ¿y ustedes? Ustedes que son mis discípulos, que han estado conmigo día y noche ya por algún tiempo, que me conocen, que les conozco, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Pregunta muchísimo más trascendental. Y podemos aplicarla a nuestra vida también. Podemos nosotros recoger voces del mundo y nos daremos cuenta quién dice la gente hoy día que es Jesús. Y encontraremos opiniones variopintas, un filósofo, un profeta, un maestro, un invento, una falacia, una leyenda. Eso es lo que muchos dicen. Pero mucho más trascendental que el que dicen otros es, ¿quién digo yo que es Jesús? Yo, a nivel personal. ¿Quién digo yo que es Jesús? Y podemos prácticamente ver a Jesús haciéndonos esa pregunta a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Y tú? ¿Tú quién dices que soy yo? A nombre de los dos se toma la palabra, ¿quién creen ustedes? Simón, el pescador. Simón, el pescador, y responde, tú eres el Cristo, el Mesías esperado, el ungido, que es lo que significa la palabra Cristo y la palabra Mesías, el Hijo de Dios vivo, el Hijo de Dios vivo. Jesús sabiendo que aquello no era una afirmación menor, le dice, bienaventurado. ¿Recuerdan las bienaventuranzas que nos narraba también Mateo unos capítulos anteriores? Pues ahora le aplica una bienaventuranza a Simón. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, el cambio de nombre. En la Escritura, en la historia de la salvación, un cambio de nombre denota también un cambio en la misión. Sí, Pedro, ya tenías una misión importante, eras uno de los dos elegidos por el Señor, pero ahora, ahora eres también piedra. Este cambio de nombre viene a confirmar lo que tal vez ya algunos intuían, 
que el lugar de Pedro en el grupo de los doce era primordial. No es que sea más especial, no es que Jesús lo ame más, no. No es que sea superior porque sus virtudes exceden a las de los demás, no. Simplemente en el servicio que a cada uno de ellos les tocará llevar a cabo, el servicio de Pedro es particular porque es un servicio, vamos a ver si nos suena muy redundante, al servicio de los doce. El siervo de los que sirven, el siervo de los siervos de Dios. Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Por qué decía yo que esto me iba a ayudar a responder la pregunta que nos hacían? ¿Cómo fundamentamos en la Biblia que la iglesia es una? Pues aquí Jesucristo, nuestro Señor, cuando dice y habla de edificar la iglesia, dice yo edificaré mi iglesia en singular, en posesivo. La iglesia no es de Pedro, la iglesia no es de Juan ni de Santiago, la iglesia no es de los apóstoles, la iglesia es de Jesucristo, es de Él. Y no la edifica Pedro, Santiago, Juan, de manera directa. Todos ellos sí la van a edificar, pero de manera, digamos, secundaria. El que la edifique en primerísimo lugar es Jesucristo. Yo edificaré mi iglesia. Si bien el yo aquí está de manera tácita, allí está. Yo edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias. En el plan divino, que nos quede muy claro, no estaba esta multiplicidad de estos miles, literalmente miles de grupitos que se autodenominan iglesia, ¿no? Esos son planes de hombres, con varios propósitos, algunos con buenas intenciones, otros no tanto. En la Escritura, que todos los cristianos tenemos por inspirada y revelada, se habla de una sola iglesia, en singular, en posesivo, porque es de Jesús, y este que es el dueño, ¿No puede acaso hacer con lo que es de su propiedad lo que le venga en gana? ¿Alguien que construye arduamente una empresa no puede hacer con ella lo que quiera? Vamos, en el mismo Evangelio hay pasajes donde Jesús, utilizando parábolas, da a entender, recordemos aquella de los trabajadores de la viña. Unos fueron llamados por la mañana, otros por la tarde, otros ya prácticamente en la noche, y a todos se les paga lo mismo. Y algunos de ellos reclaman, ¿y qué dice el dueño? ¿Acaso no puedo hacer yo con mi dinero lo que me plazca? Pues es este caso, Jesús es el dueño, es el que edifica, ¿y acaso no puede hacer él con su iglesia lo que le plazca? ¿Y qué hace con su iglesia? La encomienda a Pedro. Le da las llaves del reino. Esta es una reminiscencia a un pasaje del Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 22, que nos habla claramente que cuando el rey de Israel, en la monarquía davídica, salía de la ciudad, por un corto o largo periodo, dejaba las llaves de la ciudad en manos de un mayordomo, en manos de uno que tuviera autoridad dada por el rey, las llaves, para abrir y cerrar, para permitir o para prohibir para atar o desatar, en nombre del rey. Que nos queda todo muy claro, el rey es Jesús. Pero el rey ha querido, ha querido, en su plan providente, misterioso, dejar a un encargado visible para esta iglesia que con los siglos habría de crecer y crecer hasta llegar a ser un arbusto frondoso donde todos se encuentren sombra y consuelo. Inició pequeñita, así como el grano de mostaza, pero el grano de mostaza crece hasta llegar a ser algo grande. Y solamente algo vivo puede crecer. Solamente algo vivo se desarrolla de manera orgánica. Aquellos que dicen, esta iglesia no puede ser la iglesia que Cristo fundó. Porque es muy grande. Porque mira los palacios, mira las iglesias fastuosas y pretenden, de alguna forma, estar buscando una iglesia, dicen ellos, idéntica a la del Nuevo Testamento. 
perdona que te lo diga, pero si tú en pleno siglo XXI llegaras a encontrar una comunidad cristiana idéntica a la del Nuevo Testamento, te podría yo garantizar inmediatamente, por puro sentido común, que es una comunidad falsa. Porque significaría que en 20 siglos no habría crecido nada. Y solamente lo que está muerto no crece. No se cumpliría esta parábola del grano de mostaza, que es una profecía, que tiene que ser sembrado pequeño para después crecer. Además de muchas otras cuestiones ya a nivel práctico, si tú quisieras realmente estar en una iglesia como la que se describe en el Nuevo Testamento, pues tendrías que trasladarte a un lugar donde no existiera ni la energía eléctrica, ni todas estas, comunidades, estas comodidades tecnológicas de las cuales gozamos. Tendrías que trasladarte a una comunidad guiada únicamente por 12 personas, y dentro de las cuales hubiese uno que sea cabeza. Y te darás cuenta que todos estos intentos por fundar 20 siglos después de que ya Cristo fundó una iglesia, nuevas iglesias no son producto de la inspiración del Espíritu Santo. Decíamos entonces aquí, a este hombre Pedro, que no es el rey, que no es el dueño, que no es el que edifica, el que sí es el rey, el que sí es el dueño y el que sí edifica, ha querido dejarle al mando. Ahora, podemos nosotros pensar que esta acción libre, deliberada de Jesús, para poner a Pedro al mando de su iglesia, era algo que valía solamente para los primeros años del cristianismo. Es decir, que este oficio, esta función de Pedro, como cabeza del colegio apostólico, era algo para ser llevado a cabo únicamente en los primeros años de cristianismo. Esta guía para resolver problemas del día a día era solamente para los primeros cristianos. Jesús hizo estas previsiones teniendo en cuenta únicamente aquella primera generación cristiana. Eso significaría, en la práctica, que todos los cristianos después de la muerte de Pedro se habrían quedado sin un pastor visible en esta tierra. Y es claro el propósito de Jesús, dejar un pastor visible. Lo va a mencionar en su resurrección, que nos narra San Juan en su Evangelio en los últimos capítulos. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mi rebaño. En tres ocasiones Jesús encomienda su rebaño al pastoreo de Pedro. Un pastor visible de todas las ovejas de Jesús. Vamos, esto no es tan difícil de ver, está en la Biblia. Pero este pastor visible a la muerte de Pedro significa que ya no sería más y que las ovejas de Cristo serían dispersadas. ¿O sería que Cristo pensaba tener ovejas únicamente durante los primeros 30 años del cristianismo? ¿No? Por lo tanto, la sucesión de Pedro, los sucesores de Pedro, están ya también implícitos en estos pasajes. Es el sentido común y el sentido de la fe el que nos habla de ello. ¿Por qué? Porque son los pastores visibles. Ahora, que muchos en la historia, muchos de estos sucesores de Pedro, no han sido o no han estado a la altura de su vocación, eso es cierto. Vamos, el mismísimo Pedro, que convivió día y noche tres años con el Señor, le negó tres veces. A el mismísimo Pedro le faltó el valor para decirle a una mujer que le interrogaba que sí conocía a Jesús. Tuvo un arrebato de valentía y le cortó la oreja a un siervo, pero ante la sencilla pregunta de si le conocía, lo negó. Muchos hombres en la historia, en esta sucesión, se han quedado muy por abajo de las expectativas para un papa, para un padre espiritual. Y sin embargo, y sin embargo, la provisión de Dios para su pueblo no se agota, no se acaba. Vamos a ver una cápsula más que hemos preparado para ustedes, preparando ya esta visita del sucesor de Pedro a las tierras mexicanas. Vamos a verla. Sí, tenemos calculado que alrededor de 200 obispos tendremos reunidos aquí en este recinto entre cardenales, arzobispos y obispos. Especialmente los señores obispos representantes de la conferencia episcopal de cada país del continente americano. Sí, tendremos la presencia en el recinto de la misma manera 
de sacerdotes de la República Mexicana, en su mayoría vicarios de pastoral. Tendremos también la presencia de eh, algunos seminaristas y algunos laicos comprometidos, muy pocos porque el espacio no es muy grande. Pero tendremos también la difusión a través de este medio, María Visión, que estará al pendiente de los mensajes del Papa. ¿Qué tal? Teníamos otra vez al padre Jorge Raúl Villegas, vocero de la Arquidiócesis de León, esta arquidiócesis que es la anfitriona, eh, con su obispo, eh, su excelencia, José Guadalupe Martín Rábago, que serán los anfitriones del Papa, hablándonos un poquito más detalles de este encuentro que el Papa tendrá en la Catedral Bellísima, la Catedral Basílica de la Ciudad de León, con obispos, ya nos decía él, arzobispos, algunos de ellos cardenales también, venidos de todo el continente americano, para rezar juntos, para orar, para orar, para el rezo de las vísperas. Son pocos, es una catedral pequeña, eh, se piensa no más de 500 personas en este recinto, pero seremos millones, millones, los que, como decía el Padre Jorge, a través de esta señal, estaremos muy atentos y orando las vísperas de domingo por la tarde con el Papa y todos estos sucesores de los apóstoles. Hacemos un corte, Estamos hoy hablando precisamente de Benedicto XVI en México. Quédate con nosotros, no te vayas. Amigos, hoy estamos de regreso. Yo estoy aquí viendo algunos de sus comentarios en el Facebook, en esta red social, se los recuerdo. Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, Programa de TV, la página en la cual ustedes pueden tener, bueno, algo de información sobre el programa, algunas noticias, algunos comentarios que yo voy poniendo a lo largo de la semana y donde sobre todo ustedes pueden dejar comentarios, preguntas, interactuar con otros televidentes de María Visión que también siguen esta página. Ahí está, los que quieran ir. Y también ya veo aquí algunos de sus correos electrónicos. En el correo se los recuerdo. Apologética.mariavision.com Bueno, allí va a salir. Allí va a salir. Apologética.mariavision.com Donde ya veo también, pues, muchos comentarios, muchos saludos, algunas preguntas. Por ejemplo, miren, aquí estoy leyendo una que es de Ana. Ana de... ¿Cómo se dice? Ana de Butad, espero pronunciarlo bien, o Boutaud, o Butaud, bueno, Ana, y dice, oye, Rafael, dice, hoy vi en, en la red social que una persona envió una foto del Papa junto con otros sacerdotes con el mensaje, última hora, el Vaticano aprueba el uso del condón. ¿Qué piensas sobre estas historias que publican en Facebook o en otras redes sociales? Bueno, pues que es gente que lo hace por ocio, eh, para divertirse. Si pensamos con un poco más de malicia, tal vez pues para crear algo de confusión. Yo no creo que nadie lo haga con un propósito de dañar la iglesia. No sé, que el corazón de cada uno eh, sepa cuál es la motivación detrás. Yo personalmente, bueno, solamente hay que tomarlo con un poco de humor y sobre todo hay que tomar la oportunidad, pues para usar estos ataques, estas objeciones, para dar razones de nuestra esperanza. Alguien aquí me preguntaba, oye, si llegan a mi casa unos hermanos separados y, y me empiezan a querer convencer, dice, pero yo les doy razones de mi fe, ¿eso es hacer apologética? Sí, claro, eso es. La apologética no está reservada para los biblistas, los teólogos, los obispos, sacerdotes, es para todos nosotros. En la medida de cada uno de nuestra preparación, de nuestras capacidades, de nuestras posibilidades, pero todos estamos llamados a ella, sobre todo con un testimonio de vida. Sabemos que en esta vida, en este lapso de vida, difícilmente alcanzaremos la perfección de la caridad cristiana en nuestro actuar, pero eso no significa que dejemos de intentarlo. Eso no significa que dejemos de aspirar a ello. Sean perfectos como su Padre del Cielo es perfecto, nos dejó, dijo, nos dejó dicho Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, la mejor apologética la del testimonio la del día a día, y si fallo en eso, pues me levanto, y si no me, se me da muy bien eso de ser caritativo, de vivir el Evangelio, pues lo sigo intentando, le sigo pidiendo a nuestro Señor que me ayude, pero combinar entonces el testimonio también con conocer mi fe, ir a clases de Biblia, miren, no saben el gusto que me da los correos que recibo de personas que dicen, ¿sabes qué? De tanto ver este programa y otros de María Visión, ya me motivé y me inscribí a las clases de Biblia en la parroquia. De tanto ver este y otros programas de María Visión, ya me metí a un curso de Biblia en línea, en Internet. 
de tanto de ver este programa y otros y otros programas, pues ya compré tal o cual libro y estoy conociendo mi fe. O ya voy a misa y la entiendo más y la puedo vivir mejor. O muchísimos testimonios. Bueno, pues de eso se trata, de que estemos en esto todos los días con nuestro granito de sal. Así es, pues les agradezco entonces sus correos, sus comentarios y sus llamadas. Tengo aquí algunas otras llamadas, miren. Julio César Izaguirre, de Tamaulipas, también en el norte de México, pregunta, ¿cómo se llama la canción que ponen en el programa? Se llama King of Heaven and Earth, Rey del Cielo y la Tierra, Brian Flynn. En el Facebook, en la página del programa, hay una nota, notas al lado izquierdo, que trae toda la información de esta canción. Eh, ¿Quién la canta? ¿Qué álbum es? ¿Dónde lo puedes conseguir? Te recomiendo que lo visites. Eh, también Graciela Vargas de Guadalajara, aquí en México, eh, pide por, bueno, por, por intenciones particulares, cuenta con ellas, cuenta con mi oración también, Graciela, recuerden que yo me ofrezco a orar por todos ustedes, los que llaman, los que no llaman, los que escriben, los que no escriben, el, todo el que esté viendo este programa, un pedacito o todo completo, yo oro por sus intenciones y por sus necesidades, compartan ¿no? lo que yo digo aquí, sean creyentes o no. Yo oro por sus intenciones, entonces cuenten siempre con eso. José Antonio de Tonalá. Ah, José Antonio, un saludo. Un saludo a ti, Ayola. Eh, dice, bueno, pues muchas gracias por tu comentario. Me, me da un poco de, 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 de pena leerlo, pero gracias, Toño. Muchas gracias. Carolina Bretón de Tlajomulco. Muchas gracias por tus comentarios. Alejandro Martínez de la ciudad de Puebla. Muchas gracias también por tus comentarios, Alejandro. Mercedes Sánchez de... Guadalajara dice, el único papa que yo he escuchado, ¿cómo? El único papa que yo he escuchado es Juan 23 hasta Benedicto dice, ah, yo creo que se refiere que los papas que le han tocado a ella son desde Juan 23 hasta Benedicto 16. Pues sí, eso es interesante también, que cada uno ahí en casa ahorita a manera de compartir con los que estén viendo el programa, eh, se pongan a recordar cuántos papas han habido en su, en su lapso de vida. Por ejemplo, en mi caso, que soy un, soy un niño prácticamente, pues me ha tocado únicamente el Papa Benedicto y el Papa Juan Pablo II. ¿Habrá quien viendo este programa? ¿Habrá, ¿Será posible? Sí, sí, yo creo que es posible que haya quien ya viendo este programa solamente le haya tocado el Papa Benedicto XVI, ¿Alguien, algún niño o una niña que tenga 5 o 6 años por ahí. ¿Habrá quien le hayan tocado más papas? Entonces, por allí pueden empezar a recordar, ¿no? ¿Quién estaba antes de Juan Pablo II? Juan Pablo I. ¿Y antes? Pablo VI, Papa impresionante. Y antes de Pablo VI, Juan XXIII. Y antes, Pío XII. Y bueno, de pronto por ahí alguien nos está viendo que le tocó también Pío XI. No lo sé, ¿eh? puede ser. Tal vez por allí alguien esté Pío XI. Bueno, si mi abuelita está viendo, seguramente Pío XI le tocó a ella también. Entonces allí en casa traten de recordar los papas que han habido en su lapso de vida. Carlos Gómez de Zapopan, muchas gracias por tus comentarios, Carlos. Bonifacio López de Guatemala, ¿eh? saludos a la bellísima Guatemala y a todos los que nos siguen en Guatemala a través de la señal satelital y también que siguen María Visión y este, este espacio en particular a través del canal de la Arquidiócesis de Guatemala. La Arquidiócesis de Guatemala lo que hace es toma este programa y lo retransmite en señal abierta allí en la ciudad de Guatemala, entonces les agradecemos muchísimo y un grandísimo saludo a los que nos siguen por ese medio. Eh, dice que ella manda un saludo a todos los televidentes, perdón, el Bonifacio López, manda un saludo a todos los televidentes de María Visión. Pues muchas gracias. Pía Llamas, Pía, creo que eres mi alumna, ¿no? En una de las clases, pues un saludo, Pía. Dice, me da, gracias a este tema, más emoción que venga el Papa. Pues sí, ese es el objetivo, que nos emocionemos y que nos preparemos, que nos preparemos espiritualmente, para esta visita, miren, México es un país muy bendecido, que el anterior Papa, Juan Pablo II, ahora Beato, que lo amamos, vino a nuestro país cinco veces, cinco veces, miren lo que es la providencia del Señor. El Papa Benedicto XVI, sin querer jugar al profeta, pues no sabemos, pero puede ser que esta sea la única ocasión que nos visite. Entonces, hay que aprovecharla. Hay que tener muy abiertos los oídos y los ojos para el mensaje que trae. Este es un hombre que, además de su 
brillantísimo intelecto, de su grandísimo corazón, es un hombre de oración y tiene este carisma del Espíritu Santo para guiarnos. La promesa de Jesús. Hay que abrirle los oídos, hay que abrirle sobre todo el corazón para que nos reafirme en esta fe en Jesucristo. Hay que escucharlo. Tenemos otra cápsula lista para ustedes, ¿no? Entonces, vamos a verla y regresamos. Bueno, yo sé que muchas personas se preguntan ¿y por qué el Papa va a venir a Guanajuato, a León? ¿Por qué no a la Ciudad de México? ¿Por qué no a ver a la Virgen de Guadalupe? Es una pregunta muy justa, muy válida y sabemos muy bien incluso que esto da oportunidad para que pues algunas personas malinterpreten el por qué viene a México, el por qué a Guanajuato. Hay quien quiere interpretarlo desde un aspecto político, otros desde un aspecto económico, pero queda claro los motivos por los que el Santo Padre viene a León, a Guanajuato. Número uno, por cuestión de su salud. Tenemos a un hombre que en su naturaleza humana pues ya es de edad avanzada, con complicaciones cardíacas y esto hace que la Ciudad de México le sea conflicto, le sea problema por la altura. Número dos, se tenía que buscar una ciudad alterna que no fuera ya anteriormente visitada por, el, por algún papa y que fuera también de fácil acceso para que tanto del norte o del sur del país pudieran llegar y que pudiera también facilitarles, eh, además del medio de llegar, el espacio para poder encontrarse con el Santo Padre. Así que, bueno, pues esas características las reúne el Estado de Guanajuato y muy en concreto la Ciudad de León. Así que estos son los motivos por los que el Papa decide venir, decide venir a México, decide venir a Guanajuato y en concreto a la Ciudad de León, Guanajuato. ¿Qué tal lo que nos compartía el padre Jorge Raúl Villegas? ¿Por qué el Papa ha elegido precisamente, o por qué el Comité de Organización ha elegido este, este lugar, este estado en el centro de la República Mexicana, bellísimo Guanajuato? ¿eh? Miren, los que tenemos la fortuna de conocerlo, la verdad es que es bellísimo este estado. Yo le tengo un cariño especial, entrañable, porque desde que yo era muy pequeñito, hace unos años apenas, eh, mi mamá me inculcó mucho el cariño a estas tierras. Íbamos muy frecuentemente... Eh, a visitar diferentes lugares del estado de Guanajuato, particularmente la montaña de Cristo Rey, este santuario nacional que se erige allí a este Cristo con los brazos abiertos que atrae y congrega a miles, quizá millones de peregrinos cada año que van allí para reafirmar su fe en Cristo Rey. Entonces, vean lo significativo del lugar al que el Papa ha decidido, ha decidido venir y visitar y congregarse también con muchísimos, muchísimos fieles católicos. Hablemos un poco ahora del itinerario del Papa en México, lo que será esta visita. Se las voy a decir brevísimamente. El Papa llegará, para los que no están enterados, a nuestro país el viernes 23 de marzo, por la mañana. Ese día, la única actividad que está programada es un discurso en el aeropuerto eh, a, a su llegada. Después un traslado en Papa Móvil por las calles eh, de León, donde miles de personas tendrán oportunidad de verlo pasar, cumpliendo una vez más aquel pasaje de la Escritura en el cual se nos narra que las personas se arremolinaban, yo no sé si todos entendemos esa expresión, se apiñaban, dirían algunos, o se congregaban en multitudes por las calles cuando pasaba Pedro, tan solo para poder tocar su sombra. ¿Recuerdan ese pasaje? Está en los hechos de los apóstoles. Tan solo para poder tocar la sombra de Pedro, porque tenían fe que el Dios, ese Jesucristo al cual Pedro predicaba con todo su corazón, tenía poder para sanarlos, por ejemplo, con un acto tan sencillo pero tan poderoso como ese. Pues hoy sigue siendo real. 
Lo vimos con Juan Pablo II y lo vemos todavía hoy con Benedicto XVI. Las personas salen a las calles, los que hemos tenido oportunidad de presenciar esto en primera persona, salen a las calles para ver muchas veces tan solo su sombra, unos cuantos segundos del papamóvil. Pero, ¿a cuántas personas yo he conocido y cuántas más que no he conocido? Este instante les ha marcado y les ha cambiado la vida para siempre. Para siempre. Pues ya le digo yo, llegará el día 23, aeropuerto, discurso, traslado en papo móvil, a la casa donde se estará hospedando. Pero de esto si les parece, les sigo, con, les sigo platicando, contando después del corte, que tenemos que hacer un breve corte. Después les termino este itinerario del Papa en su visita a México y unas cuantas cositas más que tengo para compartir. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros, que se han quedado, han perseverado hasta estas horas. Agradezco a los que siguen comunicándose, ya sea en el correo electrónico, apologética.com, ya sea en la página del Facebook del programa también, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, o vía telefónica, vía telefónica, miren, una llamada desde el norte del bellísimo México, el padre Antonio Álvarez, que es mexicano de corazón y que también siempre está allí siguiéndonos, pues le agradezco muchísimo. Eh, me encanta porque el padre, el padre Antonio Álvarez es un misionero de esos que no para y dice, lo estamos viendo con un grupo de jóvenes. Él reúne un grupo de jóvenes y se pone a ver el programa. Entonces, padre, le agradezco muchísimo. Le mando mis abrazos, mis saludos. Cuente con mis oraciones y yo sé, yo sé que cuento con las suyas, particularmente cuando celebra la Santa Misa, la Santa Eucaristía. Muchas gracias, padre, por, por, sus, por sus oraciones constantes. Eh, él es de la iglesia, para los que quieren saber, de San Antonio de Padua, allá en Reynosa, en Tamaulipas. Eh, Ofelia Valdés, de Guadalajara, me suena. Bueno, no sé. Dice que se une a las oraciones de todos los televidentes de María Visión y de sus colaboradores. Y que me quiere mucho, me queda atrevida señora, eh. pero yo también la quiero mucho, yo también la quiero mucho. Berta Mariscal Gudiño, desde... ¿Dónde? Ay, oh, ¿qué dice aquí? Cuquillo, debe ser Jalisco, Cuquillo, Jalisco. Bueno, pues muchos saludos para ti, para verte y toda tu familia. María Teresa Vázquez, de Guadalajara, supongo, aquí en México también, dice que le gusta mucho el programa y pide oraciones, bueno, por muchas intenciones particulares y para que la venida del Papa sea fructífera. Dice que se une una, una oración. Pues sí, miren, hay que unirnos todos en oración, todos en oración. Cada que vayas a la Santa Misa, cada que reces el Santo Rosario, cada que medites la Biblia, cada que hagas el rezo de la, de la liturgia de las horas, encomienda esta visita del Papa a México. Encomiéndalo, pide por ella. Y también hay que recordar que el Papa va a aprovechar esta salida de, de, de Italia, digamos, de, de la ciudad del Vaticano, para después de México ir a Cuba. ¿eh? Algo también importantísimo. Yo hoy estoy hablando aquí de la visita a México, pero el Papa va también a Cuba. Una visita que, por cierto, también van a poder seguir a través de María Visión. Entonces, muy al pendiente en todos esos días de estos acontecimientos históricos. Marco Guzmán, desde Nueva York, en los Estados Unidos. Un saludo a todos los hermanos que nos siguen en Estados Unidos y que, y que se unen a través de María Visión con todas las personas que están siguiendo esta señal. Dice, manda saludos a, sus, a nuestros paisanos que viven en... A ver... ¿Será Queréndaro, Michoacán? Puede ser, ¿eh? Es que no, no alcanzo a entender muy bien. Pero dice, para todos mis paisanos que están ahí, pues ya está. ¿Pide oración por los inmigrantes? Pues claro que sí. Pues ahí está, Marco. Cuenta con nuestras oraciones. A ver, les termino de contar rápidamente el itinerario del Papa. Ya dijimos que llega el viernes 23 de marzo a México. Ese día, un discurso breve en el aeropuerto. Al llegar, el traslado en Papa Móvil a la casa donde se va a estar hospedando. Muchos dicen, ah, es que muchos gastos supondrá esta visita y los lujos. Y miren, el Papa no se hospeda como cualquier mandatario de otro país, por más pequeñito que sea el país, y algunos que ni presidentes son, llegan a los hoteles de cinco estrellas de todo lujo, tienen tres pisos para ellos y su séquito. El Papa se hospeda en una casa de religiosas, de consagradas, de monjitas, como les decimos de cariño. Las esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios han sido honradas, porque ellas sí lo sienten, y así es, porque su casa será 
la casa del Papa durante estos días. Sin lujos, sin fastuosidades, allí. Miren, no, es tan, no estoy yo como para adelantar muchas cosas, pero María Visión ya estuvo allí. Nos abrieron amablemente las puertas de su casa y de su corazón, las hermanas de esta congregación de las esclavas de la Santísima Eucaristía, que son conocidas muchísimo más en León y en otras ciudades de México, porque son las del Colegio Miraflores. Nos abrieron las puertas, digo yo, de su casa y de su corazón, para mostrarnos dónde estará el Papa. Y para hablarnos de su congregación y de su fundadora, que está en proceso de ser declarada santa. Así que ustedes no se pueden perder las transmisiones especiales que María Visión va a tener a partir del 19 de marzo, escuchen bien, a partir del 19 de marzo, que es lunes, tendremos transmisiones especiales, dando seguimiento ya desde el estado de Guanajuato a todo lo que será esta visita. Y vamos a presentarles cosas que no van a ver en ningún otro lugar. Como precisamente esta entrevista con la hermana Rocío, que es la directora del Colegio Miraflores en León, que nos habla de su congregación, de su fundadora, de la emoción que es para ellas estar eh, siendo eh, honradas de recibir al Santo Padre en su casa. Pues bien, el Papa allí se hospeda. Y luego, el día sábado, sábado 24 de marzo, el Papa por la mañana tiene eventos privados, descansa, celebra la Santa Misa allí, y por la tarde se dirige a la ciudad de Guanajuato, capital, a encontrarse en la casa del Conde Rul con el presidente de la República Mexicana, Felipe Calderón. También ahí hay un, está programado un breve eh, encuentro, un saludo, digamos, con algunas personas mayores y algunos niños, allí mismo en Guanajuato. Tal vez algunas palabras del Santo Padre. El sábado por la noche, no va a estar el Papa allí, pero en el lugar donde será la misa al día siguiente, en el Parque Guanajuato Bicentenario, se va a realizar una vigilia de oración con decenas de miles de personas que estarán orando por los frutos de esta visita y por la presencia del Santo Padre en la Santa Eucaristía el día siguiente. Esta vigilia de oración, se los voy a compartir, María Visión tendrá el privilegio de con sus cámaras poderla llevar al mundo entero. Porque los demás eventos a través de Marisión van a llegar, sí, pero hay una que se conoce como señal internacional. Pues María Visión, hemos sido... Pues eh, está, nos sentimos muy honrados porque nos han permitido participar y esta vigilia la podremos llevar. Así que el sábado 24 por la noche, ya para cambiar a día 25, domingo, oremos todos juntos para que esta visita dé muchísimos frutos. Y el día 25, el domingo, por la mañana, en punto de las 10 de la mañana, si recuerdo bien, la Santa Misa, el evento culmen de esta visita. Se esperan 300.000 personas en el Parque Guanajuato Bicentenario, en Silao, a los pies de la montaña de Cristo Rey. Ese será el punto alto, el centro y culmen de esta visita, como lo es de nuestra vida cristiana, la Eucaristía, celebrada por el Papa. Yo sé que muchos no podrán estar allí, pero a través de los medios tan maravillosos, sí que podremos estar ahí. Entonces, unámonos todos, ya desde hoy en oración, para que esos días sean de mucho fruto. Por la tarde, ya culminando ese mismo domingo, el Papa reza las vísperas en la Catedral de León, como hemos estado viendo. Y el día lunes, por la mañana, se dirige al aeropuerto, un breve mensaje final, y parte rumbo a Cuba. Vamos a ver esta última cápsula que tenemos preparada para todos ustedes, que nos habla más de esta visita del Santo Padre a nuestro país. Fue el año de 1996 en Guadalajara. Hubo una reunión con los responsables de las comisiones nacionales de doctrina de la fe y en ese tiempo yo era el presidente de la Comisión de Doctrina de la Fe de México. Entonces me tocó la fortuna de estar eh, una semana entera ahí conviviendo con el Cardenal Ratzinger y él se quedó con nosotros ahí, ahí comía y tenía su habitación de tal manera que a la hora de la comida, pues los que queríamos podíamos sentarnos en la mesa donde él estaba. Y yo en varias ocasiones me quedé en la mesa donde estaba el cardenal Ratzinger y la verdad que era una delicia estar cerca de él, por su sencillez, 
por el, el interés que mostraba por preguntarnos de dónde veníamos, cómo eran nuestras diócesis. Y a mí me, me entusiasmó profundamente eh, la cercanía con este hombre. Recuerdo que cuando terminó la, la semana y nos despedíamos, yo me acerqué y le dije, señor Cardenal, yo le quiero agradecer singularmente dos cosas. La enorme sabiduría que Dios le ha dado y que usted le ha puesto al servicio de la iglesia. Y la humildad con la cual usted ha querido tratarnos, la sencillez fraterna con la cual usted ha querido tratarnos. Y percibí que sus ojos se humedecieron como señal de que se emocionaba profundamente con esta referencia que todavía recuerdo con mucho cariño. Después, el año 2005, ya siendo Papa, nos tocó la visita a Límina y recuerdo que cuando ya me tocó quedarme a solas con él, él hizo referencia a esa semana de Guadalajara y me dice, ¿se acuerda de aquella semana? Digo, ¿cómo no? Santidad, lo recuerdo muy bien. Y pues fueron momentos que todavía yo como que saboreo por el grandísimo sabor de, de, de placer, de satisfacción que me dejó cuando tuve esta oportunidad. ¿Qué tal, eh? Esta fue una sorpresa ya para cerrar las palabras del obispo de la Arquidiócesis de León, eh, su excelencia, don José Guadalupe Martín Rábago, que amabilísimamente nos concedió estos minutos para María Visión hace algunos días, donde nos hablaba de algo que tal vez era desconocido para muchos, eh, que el Papa ya había estado en México. No era Papa todavía, era el Cardenal Joseph Ratzinger, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero ya había visitado estas tierras, Guadalajara particularmente, ¿eh? nuestra queridísima Guadalajara. Y allí eh, Monseñor Martín Rábago nos comenta cómo es una persona cercana, cálida, humana, accesible, ¿eh? tirando por tierra todos estos mitos que algunos, digamos, ignorantes, han tratado de construir inútilmente en torno a la figura del Papa. Nos vamos. Antes de irnos, les hago una petición. En María Visión estamos buscando, tratando de localizar, a una familia que tuvo el honor de recibir en su casa al entonces Cardenal Ratzinger, ahora el Papa, para compartir alimentos con ellos durante su visita hace años aquí en Guadalajara. Si tú eres esa familia y estás viendo, comunícate con nosotros. O si tú conoces esa familia, comunícate a los teléfonos de María Visión o escríbeme un correo apologética.mariavision.com porque queremos hablar con ellos, queremos conocerlos, porque ellos tuvieron esa gracia que ni se imaginaban en aquel tiempo, que aquel pequeñito cardenal alemán con el cual tuvieron la oportunidad de compartir la mesa sería un sucesor de Pedro, sería el pastor de la Iglesia Universal. Los estamos buscando, así que si tú los conoces o tú estás viendo y tú eres parte de esa familia, comunícate con nosotros, queremos, queremos conocerlos. Agradezco por último a Susan Van Fleet, a Silvia Sánchez de Guadalajara y a María Luisa Hernández de Zapopan aquí en México también, así como a todos, a todos, a todos hemos recibido muchísimos correos electrónicos el día de hoy y también todos los que se han comunicado en la página de Facebook del programa Apologética Razones de Nuestra Esperanza. Me despido, les agradezco por el favor de su atención, les pido que estén muy al pendiente desde el 19 de marzo, repito, la cobertura especial que María Visión llevará hasta todos sus hogares, no solamente desde Guanajuato, sino todos nuestros programas en esos días, desde aquí, desde los estudios de María Visión, estarán dedicados a esta visita. Oremos, oremos para que venga con un mensaje que nos sacuda la conciencia, que nos mueva a la conversión, al encuentro con Cristo y que dé muchísimos, muchísimos frutos espirituales. Que el Señor les bendiga, que María les acompañe. Un servidor, Rafael Piña Valdés, a nombre de todo el equipo de María Visión, les agradece por el favor de su presencia, de su atención. Si el Señor nos permite, nos encontraremos nuevamente con más razones de nuestra esperanza. Muchas gracias.